Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, ein neuer Wartensfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die schweizerische Frauenzeitschrift Annabelle hat einen Kommentar zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir sowas wenig alleine tun kann, sichere ich wieder mit rein. Link zu diesem Kommentar gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort mal ab raushauen würdet. Als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch meine Comic-Seite übergeben könnt. Da sind derzeit die ersten vier Bände von Exit All Stars, als auch ein Spezialband namens Benzinwut in Arbeit. Obwohl dieser Spezialband schon längst fertig war, aber... Die ersten Seiten von Benzinwut sind auch dort schon zu finden. Würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal, wo hoffentlich bald eine neue Geschichte kommt. Naja, auch wenn ich das zu oft gesagt habe, aber aber genug davon. Und dieser Kommentar trägt den Titel Meine Tochter hat eine Behinderung und nicht ein Problem, die ich auf Meine Tochter ist Autistin und nicht ein Problem umgeändert habe. Und fuck wie ich lang drum rum. Los geht's. Was ist dein Problem? hört unsere Autorin Mara Rikli häufig, wenn sie mit ihrer Tochter Ronja unterwegs ist. Ronja hat eine Behinderung. In Bezug auf autistische Züge, zu der wir gleich kommen, ist es keine Behinderung. Sondern eine Bereicherung. Weiter geht's. Warum sich Ricky lange schuldig fühlte, wenn sie sagte, dass ihr Kind eine Behinderung hat und wie widersprüchlich mit dem Wort umgegangen wird. Es ist auch widersprüchlich, denn autistische Züge zu haben, ist keine Behinderung. Weiter geht's. Meine Tochter Ronja und ich steigen in den kleinen Bus Richtung Schwimmbad. Wir zwängen uns durch den schmalen Gang und setzen uns auf die beiden letzten freien Plätze. Es ist heiß und stickig. Die automatische Tür schließt sich laut und ruckartig. Ronja schreit, Schimpft Richtung Tür mit erhobenen Zeigefinger und, und unverständlichen Lauten. Was ist denn dein Problem? fährt eine Frau bei der Tochter an. Ronja reagiert mit noch lauterem Schimpfen und zeigt der Frau die flache Handfläche, die Gebärde für Stopp. Jetzt wird die Frau ausfällig, sie versteht nicht. Ich höre nur noch Rotzlöffel. Also hat diese pöbelnde Frau sie letztlich nur noch mit Rotzlöffel betitelt. Aber das ist ja nicht das letzte Mal, dass wir die Frage, was ist denn dein Problem, zu hören bekommen werden. Und wenn man keine Gebärdensprache kennt, und das nicht gegenüber Kindern, die Gebärdensprachen beherrschen, dann weiß ich auch nicht, was in unserer Gesellschaft falsch läuft. Naja. Aber pöbelnde Personen können sich ja nur durch Kraftausdrücke verteidigen. Obwohl das ja keine richtige Verteidigung ist, sondern einfach ein Angriff. Weiter geht's. Alles, was ich in diesem Bus jetzt will, ist Ruhe. Nur wenn es ruhig ist, wird auch Ronja aufhören zu schreien. So spreche ich laut und deutlich zu der Frau. Sie hat ein Problem mit Türen, weil sie Autismus hat. Ein Räuspern, ein Husten, Ruhe. Ähm... Weil sie Autismus hat. Also diese Aussage kann man halt nicht so im Raum stehen lassen. Auch wenn man da erregt war. Es kommt nicht darauf an, dass sie Autismus hat, sondern dass sie Autistin ist. Und unabhängig davon, ob man eine feste Autismusdiagnose hat oder ob man nur mit autistischen Züge abgestempelt wurde. Sie gehört dem Autismus-Spektrum an. Weiter geht's. Aber es geht ja noch weiter. Doch Ronja hat keine diagnostizierte autismus spektrum -Störung. Ronja hat eine Entwicklungsstörung mit autistischen Zügen, die sich unter anderem in wiederholten Verhaltensweisen oder Fixierungen zeigen. Diesen Abschnitt muss ich so zusammennehmen, dass es wieder richtig ist. Also. Kommt nicht mit autismus spektrum bei mir an. Es heißt nur autismus -Spektrum. Zweitens. Kommt auch nicht mit Entwicklungsstörung bei mir an. Wir Autistinnen, ja, Gender ist richtig und wichtig, sind nicht in der Entwicklung gestört. Geschweige denn gestört, ein alleiniges Wort an sich. 
Ich würde mal eher sagen, die pimmelnde Person im Bus ist gestört. Weil sie halt äh, sowieso auf Angriffsmodus ist. Aber wer halt austeilt, muss auch einstecken können. So sehe ich das. Jetzt in diesem Augenblick. Und autistische Züge, wo wir schon dabei sind. Aber bevor ich äh, das äh, nochmal deutlicher erwähne, wiederholende Verhaltensweisen. Ja, das sind die sogenannten Stimmings, die wir auch mal an den Tag legen. Und autische Züge. Bevor ich meine Diagnose im Oktober 2021 auch bekam, habe mir auch zwischenzeitlich autische Züge eingestempelt. Obwohl laut dem ersten Bericht klipp und klar stand, dass äh, ich Anzeichen vom frühkindlichen Autismus habe. Doch meine leibliche Mutter meinte es halt besser wiss zu wissen und schickte mich zu einer falschen Psychiaterin, die zum Thema Autismus genauso viel weiß, wie die Erde vom Mars entfernt ist. Weiter geht's. Sie kommuniziert mit Zeigebildern, Gebärden und einem Tablet. Sie fragt zum Beispiel den Tagesablauf bis zu 30 Mal am Tag ab. In gewissen Situationen reagiert sie sensibel auf Lärm, etwa von Türen, die automatisch auf- und zugehen. Am stärksten zeigt sich die Entwicklungsstörung in Ronjas Sprache. Nochmal, kommt nicht mit Entwicklungsstörung bei mir an. Nochmal muss ich mich äh, dann nicht zu diesem Wort verteidigen, ne? Weil gesagt ist gesagt. Es sei denn, es kommt ja doch eine Person ins Spiel, aber ich habe da keine weitere Person gefunden, die halt Ronja angegriffen hat. Weiter geht's. Sie kann mit ihren 8 Jahren ungefähr so viele Worte sprechen wie ein Kind mit 18 bis 20 Monaten, weshalb sie mit Zeigebildern, Gebärden und einem Tablet einem sogenannten Talker kommuniziert. Talker. Das kennen wir doch irgendwo her. Da gibt es zum Beispiel auch Zeigebildern mit unterschiedlichen Buchstaben. Und da gibt es auch einen Film darüber, wo das gezeigt wird. Zumindest wie es in den 80er Jahren so aussah. Da geht es um einen Film über eine behinderte Frau. Der hat einen sehr kurzen Filmtitel, aber ich komme nicht drauf, welcher Film das war. Wayne Man meine ich damit ganz so gar nicht, ne? Der Film ist sogar noch etwas älter. Aber weiter geht's, komm. Ronja ist äußerst offen und interessiert an Menschen. Distanzlos heißt es in den Berichten der Entwicklungspädiatrie darüber. Was in den Berichten nicht steht, so manchmal so erzählte mir ihre ganze Lebensgeschichte, nachdem Ronja auf der Straße auf sie zuging und einfach ihre Hand hielt. Und damit zeigte es sich auf jeden Fall... Kennt man einen Autisten? Kennt man nun einen Autisten? Von wegen wir Autistinnen sind nicht in der Lage, auf Menschen zuzugehen. Hier haben wir schon mal wieder ein Vorurteil, was wir wieder legen konnten. Weiter geht's. Ronja hat ihr eigenes Tempo, ihre eigenen Pläne. Mit Ronja kann man der Welt nicht ausweichen. Sie saugt alles auf, kommuniziert auf ihre eigene Weise mit allen, die uns begegnen. In allem hat sie ihr eigenes Tempo, ihre eigenen Pläne und braucht dennoch sehr klare Struktur und Begleitung von außen. Eine riesige Bereicherung und gleichzeitig die größte Herausforderung für mich als eine Person, die immer möglichst selbstbestimmt, effizient und spontan durchs Leben schreitet. Eigenes Tempo haben wir Autistinnen jeweils auch. Ihre eigenen Pläne, das haben wir Autistinnen Jeweils ebenfalls. Und braucht er noch sehr klare Struktur? Das haben wir auch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und Begleitung von außen? Die meisten von uns bevorzugen ja, alleine nach Hause zu gehen. Oder auch einkaufen zu gehen, etc. Und es gibt auch einige von uns, die kommen ja nicht alleine zurecht. Und immer möglichst selbstbestimmt... Das tun wir. 
Und wir können ja auch selbstbestimmt leben und auch eine eigene Wohnung haben und auch eine eigene Arbeit. Weiter geht's. Schon kurz nach der Geburt war klar, dass sich Ronja langsam entwickelt als die meisten anderen Kinder. Als sie 18 Monate alt war, riet der Kinderarzt zu Abklärungen. Danach folgten drei Jahre, in denen wir alle Abklärungsstellen durchliefen, die für Fälle wie unser Kind vorgesehen sind. Die heilpädagogische Früherziehung, die Entwicklungspädiatrie, die Entwicklungspsychiatrie, die Neurologie, die Genetik. Eine Diagnose für die vier. Also römisch vier übrigens, ne? Ronja hat einen Gendefekt, da sind sich die Wissenschaftlerinnen einig. Ja, yeah, auch die zu gendern ist richtig und wichtig. Doch der ist vermutlich so selten, dass die Suche danach auch erfolglos enden kann. Da die üblichen Tests nichts ergaben, wurde Ronjas Blut, das von ihrem Vater und auch meines, in die genetische Forschung aufgenommen. Es läuft durch Maschinen und die Ergebnisse laufen danach durch Datenbanken, die uns dann unter Umständen irgendwann einen Namen für Ronjas Behinderung geben. Syndrom XYZ oder was auch immer. An unserem Alltag wird sich dadurch wenig ändern. Ja, das tut sie auch. Es ändert sich wenig. Die Diagnose brauchen wir vor allem für die vier, damit Ronjas Geburtsgebrechen endlich anerkannt wird. Geburtsgebrechen? Nur, damit man mit der Römisch 4 gefördert werden kann? Und vor allem, wenn ich dieses Wort Geburtsgebrechen schon lesen muss. Warum beschäftigen wir uns nicht besser, um dieses äh, Geburtsgebrechen zum Thema Ableismus? Oder auf Autisten bezogen Takopismus? Denn die sind seit ihrer Geburt immer darauf ausgelegt, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Autismus zu erschweren oder auch die, und die jeweiligen Wirtschaften in den jeweiligen Ländern so zu stören, damit sie es dann später auf ihre Zielopfer zuschieben können. Warum unternimmt man nicht etwas gegen Ableismus und Takopismus? Ganz klar, weil das der sogenannten Norm, zu diesem Thema kommen wir auch gleich zu, völlig egal ist. Und die angebliche eigene Sorgen haben, als äh, sich mit dem Thema Autismus und Ableismus zu befassen, geschweige denn Behindertenfeindlichkeit. Das ist äh, für die sogenannte Norm, auf die wir ja nachher gleich äh, zukommen würden, das ist äh, der sogenannten Norm völlig egal. Obwohl das nicht egal sein sollte in der heutigen Zeit. Unabhängig davon, in welchem Land wir sind. Obwohl, zum Thema Nordkorea kommen wir auch gleich noch dazu. Aber das, äh, alles ist an der Zeit, ne? Lesen wir weiter. Was ist denn dein Problem? Tada! Diese Antwort wäre zu lange gewesen auf die Frage dieser Frau in diesem stickigen Bus. Wir wären bereits in der Hälfte an ihrer oder unserer Haltestelle angelangt. Vermutlich hätte sie mich schon lange und unterbrochen und Ronja hätte weitergeschrien. Also sage ich Autismus. Eine Notlösung, die mir alles andere zu kompliziert erscheint. Und auch wenn diese Frau vermutlich gar nichts über Autismus weiß und von Vorurteilen ausgeht, weiß sie so wenigstens, dieses Kind ist anders. Ja. Und das äh, hat sie anscheinend erkannt, nachdem Ronja angefangen hat zu schreien. Und wer weiß, was an dieser pöbelnden Frau so vor sich geht. Vielleicht ist sie dann später auf Andrew Wakefield gestoßen, der dreist behauptet, dass durch Impfung Autismus entstehen kann und dass keine angeborene Behinderung ist. Und wenn das bei ihr durchgesichert ist, dann kann man der pöbelnden Frau auch nicht mehr helfen. Da hilft nur das, was schon längst überfällig wäre, insbesondere auf der anderen Seite gesehen in England, in der Autisten einfach abgeholt werden und in die jeweilige Psychiatrie gesteckt werden. Das könnte der Pimmel im Frau dann auch hoffentlich passieren.
aber dass sie ja ungestraft äh, weiterpöbeln wird, das ist nun mal der traurige Fakt dabei. Was schade ist. Weiter geht's. Und damit steigt die Chance für Ronja und mich, dass sie sich eher räuspert, als sich weiter über das unerzogene Kind aufzuregen. Eigentlich entspricht es ganz und gar nicht meiner Überzeugung, eine Diagnose zu verwenden, die Betroffene ebenfalls immer wieder in der Erklärungsnot bringt und bei der die Gesellschaft von falschen Bildern ausgeht. Und doch weiß ich mir manchmal einfach nicht anders zu helfen. Ja. Na gut, man war ja zur falschen Zeit, zur falschen Ort. Wie das halt äh, immer der Fall ist. Und die pöbelnde Frau könnte ja auch eine Takopistin sein. Und generell was äh, gegen Autisten haben. Auch in ihrer Vergangenheit. Über die Zeit vor den 60er Jahren würde ich ja auch gar nicht erst reden. Oder geschweige denn vor dem Zweiten Weltkrieg. Laut Autism Memorial war ja die Rede von ca. 3500 ermordeten Autistinnen in der Aktion T4, die ermordet wurden. Ja, es ist ein sensibles Thema. Und das äh, nimmt mich ja heute noch so mit. Leute, Ich lese mal weiter, komm. Wir assoziieren Behinderung mit etwas Negativem. Sie hat eine Behinderung. Nein. Autistische Züge zu haben, ist keine Behinderung. Autistische Züge ist eine Bereicherung. Oder wie es in einigen Medien schon heißt, eine Superkraft. Weiter geht's. Das hätte ich auch sagen können. Nein, das wäre nicht gut. Weiter geht's. Doch lange habe ich das nicht geschafft, ohne mich dabei schuldig zu fühlen, weil wir in unserer Gesellschaft Behinderungen mit etwas Negativen assoziieren, einem Schimpfwort. Ist es auch. Ebenso wie das Wort behindert. Da ist das Schimpfwort natürlich deutlicher. Weiter geht's. Etwas, das ins Verborgene gehört und nicht etwas, das eine Eigenschaft wie etwa eine Haar- oder Augenfarbe ist. Also, bei einer Haarfarbe, die halt ganz äh, anders ist als das, was man halt sich unter einer normalen Haarfarbe vorstellt oder eine Augenfarbe, die unterschiedlich ist, kann man wohl auch als äh, sogenannte Behinderung abstempeln. Wenn man zum Beispiel grüne Haare hat oder zum Beispiel Regenbogenaugenfarbe hat. Das wollte man wohl damit auch andeuten. Aber... Aber zu diesem bestimmten Zitat, den ich eigentlich hier aussprechen wollte, kommen wir in den nächsten Abschnitt noch. Und deshalb lese ich weiter. Wie widersprüchlich mit dem Wort Behinderung umgegangen wird, erlebte ich zum Beispiel, als mich ein nicht behinderter Mann rügte, weil ich mit Ronja im Kinderwagen im Bus auf dem Behindertenplatz stand. Schließlich sei dieses Kind groß genug und brauche keinen Kinderwagen mehr. Der Platz sei für andere Menschen reserviert. Da sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Größe Distanz zu Fuß schaffte und auch noch kaum ein Wort sagen konnte, mochte ich ihm nicht erklären. Stattdessen sagte ich, wir sind hier schon richtig, sie hat eine Behinderung. Er meinte daraufhin, sichtlich erschüttert, haben sie dafür kein schöneres Wort? Also wenn der sich als Autismusexperte ausgegeben hätte, hätte er es doch selbst auch gesagt. Aber warum nur so Halbsätze? Ich könnte mir schon vorstellen, warum. Man sollte es ja nicht so in der Öffentlichkeit sagen, nein. Und außerdem sollte man es nicht als Behinderung betiteln. Autistische Züge zu haben, beziehungsweise Autist zu sein, ist eine Bereicherung, beziehungsweise eine Superkraft. Das hätte ich doch dem einen Mann doch gesagt. Aber kommen wir zum nächsten Abschnitt. Bin ich schuld, dass sie sich nicht richtig entwickelt? Die ersten Jahre mit Ronja fühlte ich mich dauerschuldig. Meine erste Frage an die Pädiatrin war daher auch, bin ich schuld, dass sie sich nicht richtig entwickelt? Niemand ist schuld, sagte sie mir. 
auch sie nicht. Warum ich mich dennoch so fühlte, erklärte die Soziologin Franziska Schutzbach kürzlich in einem Interview für alle Frauen. Kulturgeschichtlich wurde die Frau immer schon als Schuldige definiert. Eva etwa gilt als Urheberin der Erbsünde. In dem Märchen wimmelt es von bösen Stiefmüttern und Müttern. In dieser Darstellung ist es oft die Schuld der Mutter, wenn bei Kindern etwas schief läuft. Die Schuld ist zu suchen scheint für viele Menschen das Wichtigste im Kontakt mit behinderten Kindern zu sein. Viel wichtiger als wer Ronja ist und was sie aktuell interessiert, was für ein Lieblingsspielzeug sie hat, welches ihr Lieblingsspielplatz ist oder wer ihre Freundinnen sind. Andauernd werde ich über ihren Kopf hinweg ausgefragt, ob ich als ihre Mutter geraucht oder getrunken habe in der Schwangerschaft. Ob ich viele Ärzte hatte oder zu viel Stress. Vielleicht aß ich zu viel Zucker, hatte zu viele schlechte Gedanken, machte zu wenig Yoga. Als ob meine Gedanken zu all dem eine simple Gleichung wären. Der Vater spielt per se keine Rolle, ebenso wenig tun dies die unergründlichen Wege des Lebens. Ebenso wenig die Tatsache, dass ein Leben mit Behinderung genauso viel wert ist wie eines ohne und dass daher ein Kind mit Behinderung auch kein Opfer sein muss, sondern erst ein Mensch ist. Und kleine Ergänzung am Rande. Auch wir Autistinnen sind in erster Linie Mensch. Das sollte man da auch äh, mit einfügen. Meine Meinung. Weiter geht's. Und dann folgt immer die gleiche Frage, ob ich es denn nicht vorher gewusst habe. Oder gleich die Schlussfolgerung, dass ich als Mutter von einem behinderten Kind bestimmt gegen Abtreibung und für ein Verbot von Pränataldiagnostik bin. Als ob meine Gedanken zu all dem eine simple Gleichung wären. Was ist dein Problem? Vielleicht hätte ich zurückfragen sollen, meine Tochter hat keines, sprechen Sie doch mal über ihres. Das wäre zum Beispiel ein sehr guter Kotter gewesen. Aber es geht noch weiter. Doch die guten Antworten fallen einem bekanntlich immer erst später ein. Ronja hat kein Problem, sie hat eine Behinderung. Nein, autistische Züge zu haben ist keine Behinderung. Das Problem hat die Gesellschaft, hat diese Frau, die sich an einer Norm orientiert, von der ich mittlerweile glaube, dass es sie so gar nicht gibt. Doch, diese Norm, an der sie sich orientiert, gibt es. Aber die gibt es nicht mal in der Schweiz, sondern eher in Nordkorea. Da würde ich diese pöbelde Frau gerne mal hinschicken wollen. Falls die mal vor unseren Haustüren stehen sollte. Weil da werden halt generell alle Menschen mit Behinderung gleich nach ihrer Feststellung in Krankenhäusern zusammengepfercht, dann entweder A zum Hunger in die Berge geschickt, B kastriert bzw. zwangssterilisiert und die werden entweder nach A oder nach C geschickt und jetzt kommen wir zu C, werden wir als Versuchskaninchen für zukünftige Atombomben missbraucht. Weiter geht's. Statt jeden Menschen als Individuum zu sehen, orientiert sich unsere Gesellschaft an Defiziten. Seit ich mit Ronja unterwegs bin, lerne ich überall Menschen kennen, die nicht der Norm entsprechen. In der Schweiz leben mindestens 1,8 Millionen Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit. Das sind mehr als 20% der Bevölkerung. Oder wie es der Medienschaffende und Aktivist für Inklusion Raul Krauthausen kürzlich auf Instagram formulierte, mit 1,2 Milliarden Menschen sind behinderte Menschen die größte Minderheit der Welt. Doch statt jeden Menschen als Individuum zu sehen, mit all seinen Eigenschaften und Ressourcen, orientiert sich unsere Gesellschaft an Defiziten. Ist eine Behinderung etwas, was wegtherapiert werden soll? Ein Fehler im System? Also, ich weiß gar nicht, was ich hier zu dieser Frage sagen soll. Ich bin sprachlos. Ja, am liebsten wollt ihr nicht nur das wegtherapieren, sondern auch uns Autistinnen wegtherapieren. Damit wir bloß äh, keine Bereicherung bzw. Superkräfte für die Gesellschaft äh, darstellen. Weiter geht's. Die Betroffenen sollen dennoch immer höflich und dankbar sein. Das sind wir auch. Weiter geht's. Auch wenn noch immer viele Zugänge verwehrt sind zu Ausbildungen, zu Gebäuden und Freizeitaktivitäten, 
zum politischen Mitbestimmungsrecht, zu Assistenzbeiträgen und Selbstbestimmung. Sie sollen immer genügsam und nett sein, trotz der Hindernisse im öffentlichen Raum, der Witze über Menschen mit Behinderung, der behindertenfeindlichen Werbung und des Generalverdachts, vier Gelder zu erschleichen. Ja, behindertenfeindlichen Werbung. Das sollte es eigentlich gar nicht begeben. Warum existieren sie in der Schweiz? Und diese Generalverdachte, vier Gelder zu erschleichen, also in Deutschland wäre es halt Hartz IV wohl dazu, ne? Aber das mit den vier Geldern kommt namentlich äh, gut hin. Und was war das? Ach ja, politische Mitbestimmungsrecht. War da nicht etwas von wegen, dass äh, Menschen mit Behinderung überhaupt nicht an den Wahlen in der Schweiz teilnehmen dürfen? Schreibt mir in die Kommentare, falls ich da falsch liege, aber ich schätze mal, dass es immer noch äh, aktuell im Gesetz noch verankert. Weiter geht's. Um mit ihnen, die ihre Eltern, vor allem ihre Mütter, weil es ja schon besser geworden ist, weil es ja woanders noch viel schlimmer ist. Ja, woanders noch viel schlimmer. Da gibt es ein bestimmtes Land, habe ich innerhalb des Reactions schon mal erwähnt. Und zwar Nordkorea. Da werden generell alle Menschen mit Behinderung entweder zur Verhungern in die Berge geschickt, zwangssterilisiert bzw. kastriert oder als Versuchskaninchen für Atombomben missbraucht. Weiter geht's. Ich bin Ronjas Mutter und ihre Assistenz, ihr Sprachrohr, ihre Fürsprecherin. Als Mutter von Ronja bin ich aber nicht nur ihre Mutter. Ich bin auch ihre Assistenz. Ihr Sprachrohr, Ihre Fürsprecherin, Ihre Vertretung bei der Vier, der Schule, den Therapeutinnen, den Ärztinnen, Psychiaterinnen und irgendwann wohl auch bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Spätestens in zehn Jahren, wenn sie volljährig ist. Ihr Vater trägt das alles mit. Die Hauptansprechperson bin dennoch ich. Ich bin die Mutter und daher das Sparschwein dieses Systems. So rufen die vielen Fachpersonen nicht meinen Mann an, sondern mich. Sie adressiert die Berichte und vier Ablehnungen nicht an ihn, sondern an mich. Und aus Zeitnot den Mental Load aufzuteilen, weil wir sowieso schon in allem durch Tiefschnee warten, rufe ich zurück, mehle ich, organisiere ich in meiner Mittagspause oder in einer Ronja freien Stunde. Privilegiert haben mein Mann und ich mittlerweile unsere bezahlten Pensen dem angepasst, was unsere Erschöpfung zu unsere Ehe nicht scheitert und Rollers Bruder nicht völlig im Schattenkind da sein verschwinden lässt. Ja, man sollte auch die anderen Kinder nicht vergessen. Weil die sind ja auch noch da. Weiter geht's. Noch zwei Abschnitte, dann ist Schluss. Maries Kaiser, die Digitalchefin der Annabelle, schreibt in ihrem Buch alles inklusive, dass es keinen Feminismus ohne Inklusion geben kann, weil alles so stark zusammenhängt. Es genügt schon die Tatsache, dass ich es als Mutter einer behinderten Tochter überhaupt wage, meine Stimme zu erheben. Frauen an den Herd? Auf mich bezogen wäre die Forderung wohl, Mütter behinderter Kinder an das Pflegebett. Ja. Oder wie es ja halt der pöbelnden Frau so formulieren würde, diese Mutter eines behinderten Kindes an das Pflegebett gekettet. Am besten mit Handschellen und neben ihr zwei Beamten mit Gummiknüppeln, falls die es wagt, aufzustehen. Weiter geht's. Was ist denn dein Problem? fragte die Frau in diesem Bus. Hätte sie mich gefragt und ich Ronja, hätte ich geantwortet. Haben Sie ein paar Stunden Zeit und bitte lassen Sie uns danach auch noch über die Lösung sprechen. Das wäre zum Beispiel die vernünftige Variante gewesen. Aber nur wenn die pümmelnde Frau sich an die Mutter halt rangegangen hätte und nicht an die Tochter. Was soll ich dazu auch sagen? Also, es ist ein berührender Kommentar. Und die Frage mit, was ist dein Problem, 
wird halt äh, immer in unserer Gesellschaft auftauchen. Was meint ihr dazu zu diesem Kommentar? Schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare etc. pp. Als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiß, wie ihr verpasst. Und wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder, denn wir haben ja heute Samstag. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!